Хорошее пение. Друзья, вы знаете, я сегодня рад слышать, что Бог делает, потому что Бог много чего делает. Мы только слышим, что только наша церковь делает. Я верю, так много других церквей делают дело для Бога. Если бы только наша церковь одна делала, это было бы, вы знаете, мы Бога сделали очень маленьким. Но по всему миру Церковь Божья сегодня несет служение. Сегодня Бог прославляется через братьев и сестер, которые однажды сказали, Иисус, возьми меня, я хочу идти за Тобою, и я хочу всю жизнь положить в руки Твои, чтобы Ты прославился. И сегодня Господь посмотрел на многих и сказал, хорошо, я Тебя беру в свои руки, и я прославлюсь через Тебя. Как это очень, очень видно сегодня, что Бог прославляется через некоторых, что Бог проявляет свою славу. Многие молитвенники, некоторые пении, некоторые в служении, некоторые в посвящении в центрах реабилитации служить. В какой бы либо сфере это не было, но Бог Иисус Христос прославляется. Передо мной сегодня задача, проповедь. И я хотел бы сегодня донести мысль каждому из вас. Себе первым также, где Бог положил это слово на протяжении, наверное, две недели я хожу. Я чувствую, что сегодня пришло время, где Бог хочет говорить к нам, потому что служение это миссионерское, это будет по моей теме. Тема называется «Талант». Тема называется «Талант». Вы знаете, братья и сестры, мы себе так думаем, мы понимаем, что талант это какой-то был финансовый там, может быть, счет, и это был талант. Но сегодня каждый из нас, если мы размышляем, вот скажем, человек талант, талантовый, да, вот, вот у него есть талант, и автоматически мы понимаем, что этот человек, он как-то себя может быть так ну, нажал, вышел из себя, начал трудиться и чего-то достиг. Вот из чего-то маленького он достиг выше. Мы говорим, о, вот это талант. Но есть дары духовные. Мы понимаем, что дары духовные никакой части не имеют с человеком. Дает Бог, они приходят, Бог берет, использует и уходит Господь, куда он уходит, мы не знаем. И человек остается на самом деле, кто он есть. А я сегодня хочу говорить о таланте. И я хотел бы читать, давайте откроем, пожалуйста, смогли бы со мной бы открыть или включить здесь вот а, нам на прожекторе. 25 глава, 25 глава Матфея, пожалуйста, давайте откроем, 14 стишок мы будем читать. «Ибо он поступил как человек, который отправлялся в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Одному дал он пять талантов, другому дал, иному дал два, и одному один, каждому по его силе. Вы знаете, я себе размышляю и думаю, что вот отправляется господин в дальнюю страну, и он призвал своих рабов и говорит, что я вот сейчас вам отдам свой инвестмент, то есть свои финансы, отдам свои вот, вот мое приобретение, где я здесь приобретал. Может быть, он был какой-то вот начальник, который приехал, построил хороший бизнес, а вот теперь он увидел три верных раба. И он думает, вот этот брат... Вот этот человек, вот этот мой раб, он хорошо будет работать в этой части. И на эту часть ему нужно, например, скажем, пять талантов. А на эту часть два таланта, а на эту часть один талант. И каждому по его силе, по каждому по его силе. И он ушел. Вы знаете, я хотел бы обратиться на гору Леонскую, да? Христос Иисус возносится. И он говорит, сей даю вам власть наступать на все вражеские силы. Я говорю вам, идите, проповедуйте до края земли, научите их во имя Отца, Сына и Духа Святого и крестите их. Тот же самый параллель, где Иисус Христос оставляет эту землю и нам, рабам, ученикам, дает наставление. Вот это мое, 
Вот это мой инвестмент, где я положил на Голговском кресте. Я был распят, я победил, и власть сегодня в моей руке. Я зашел туда, в преисподнюю, в это сердце земли. Я забрал ключи ада и смерти. И теперь власть смерти не имеет права над тобою. Я это имею, и я тебе эти ключи даю. Пользуйся на этой земле. Теперь иди дальше и делай то, чтобы ты смог быть успешным. Иди дальше. И много из них стояло. Там учеников 12 было, наблюдали, ну, то есть 11, да? На то время еще было 11, на 12 переизбрали позже. И здесь дает он им власть, и все стояли. И каждый из них был по своей силе. Один был сильнее, один был властней, один был любезный, спокойный, может быть. Один вообще заду стоял, всегда наблюдал и так себе только тихонечко внимал. Наверное, он стоил где-то на талант, его способности, его силы, где-то вот столько рассчитывались на один талант. Ну посмотри, Бог говорит, что я даю одному пять, второму один. В этой притче мы, он, Господь хочет показать, один и пять. И после, когда он их хвалил, он говорит, я тебя поставлю над многими городами, верный раб. Он не говорил, что ты такой сильнее всех был, я тебя на другой части по-другому поставлю. Он дал по моим способностям, и таланты даются по моим способностям. Насколько я потяну, насколько мне Бог даст. Насколько ты потянешь, насколько тебе Бог даст. Насколько ты воспитан в Боге, насколько тебе Бог даст. И не нужно говорить, я делаю очень много, и, наверное, я самое больше получу на небе. Одна та же самая плата раздастся Господом, так как в том винограднике, где те стояли в последний час, позвал и за динарий договорился. А те с самого утра трудились, бегали, мокрые, потные, ждали, может быть, еще не раз обеда, наверное, и пропустили этот обед, а эти пришли. Один час поработали и ушли. И после узнали, что вот им такую же самую плату отдали, и некоторые возмутились, и что это? А Господь говорит, слушай, да я же с тобой за талант договорился, я с тобой лично договорился, и с тем, с кем я договорялся, это не твое дело. Братья и сестры, в нашей жизни Бог смотрит на нас, вот обзор всего нашего сердца, нашей жизни, знает, насколько твои способности. И Он избирает тебя на дело, чтобы идти и трудиться, и приносить плод. Плод для Бога, а не для, может быть, моих каких-то таких блистательных моментов, чтобы вы меня увидели, чтобы увидел кто-то, что этот брат, он что-то делает, он трудится, он что-то прекрасно делает. Здесь показал, показал нам этот начальник, что он ушел, он даже не наблюдал, он даже не посылал кого-то проверять. Что я хочу сказать, когда Бог дает тебе возможность трудиться, Он тебе дает в, в, в категорической, в свободной воле. Теперь твоя свободная воля прийти, взять на себя это служение и двигаться и служить. Или же взять по своим способностям, не прыгать выше, а оценить свои силы, оценить себя, свешать себя, чтобы, как написано, не посмотрели, и что его строение не законченное, а после посмеялись, что этот дом начался красиво, но не закончился, потому что не рассчитал свои силы. Пусть Бог поможет каждому из нас осознать. И Иисус Христос сегодня желает самого лучшего для тебя и для меня. Он не желает, чтобы мы все категорически бежали где-то по всему миру, что-то делали. Он смотрит и знает каждую вот душу и каждого человека. Он знает, где тебя поставить, чтобы ты служил, чтобы ты оставался при этому делу, чтобы не мы где-то, знаете, вот Миссия лишь только там где-то. А вот когда я приезжаю домой, вот приезжаю в церковь, я сижу, иногда, может быть, робот подходит. Ну почему же я хочу делать что-то? И вот мы раз где-то дальше. О, вот там только миссия. Господь призывает нас постоянно быть в миссии, где Он хочет, на работе, в дома, в, в, в семье. Вот где бы вы ни находились вокруг вашей жизни, и это самая лучшая часть будет нашей жизни. И вот, друзья, в 16 стишок записано так. «Получивший за пять талантов, пошел, употребил их и в дело, и приобрел другие пять талантов». 
Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два таланта. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Вы знаете, я хотел бы сегодня немножко теперь поговорить за того одного, который взял талант и его запрятал, который взял и скрыл его. Когда Бог говорил в мое сердце на протяжении этой недели, как много, как много сегодня братьев и сестер, которые остаются при этом одном таланте, и прячут этот талант, и говорят, что в тех вот пять талантов они лучше, они сильнее, они двигаются в своем направлении, и пусть они делают, и многие имеют способности, но держат при себе, держат в неразвитии, держат в том, что вот я буду оставаться так, как я хочу, потому что это там все хорошо уже движется. Бог говорил, что нужно выйти с этой комфортной зоны, выйти с этого всего и прийти пред Богом и сказать, Господь, вот я имею только один талант, я неспособный, я незаметный. Да, может быть, ты незаметный, неспособный, но Бог видит тебя, Бог знает, что у тебя есть, чтобы принести талант для Него, то есть плод для Него. Посмотрите, этот брат, который один из тех спрятался и сказал, вот ты знаешь, я испугался, что ты тот, который собираешь, где не сеял. Я вот посмотрел и думаю, что вот это несправедливость твоя. Вы знаете, что-то сегодня очень страшное между христианами приходят, которые обвиняют Бога, говорят, что Бог несправедлив здесь. Где Бог был там? Где Бог был там? А почему Бог в моей жизни это не делает или то не делает? Братья и сестры, Бог не виноватый. Это в том, что мы испугались, потеряли веру, потеряли вот, вот ведение в жизни. И сегодня сидим в страхе и на все вокруг начинаем показывать, что Божья вина. Этот один человек, который имел этот талант, это тот был, который критиковал Бога, критиковал служение, критиковал все, спрятал и сказал, я никому это не отдам, потому что это не для меня, потому что это этот господин, или может быть это миссия, или это служение какое-то непонятное, и постоянно на каком-то плаву сидишь, что вот здесь, здесь вот-вот что-то произойдет. Ты знаешь, что произойдет, к сожалению? Ты и я пристанем пред Богом, и Он скажет, я тебе дал пять талантов, покажи мне другие пять талантов. Да вот они, верный, добрый раб. А ты в одном таланте, не дай Бог, ты его в два не сделаешь. Ты знаешь, что будет, к сожалению, будет суд. И вы знаете, что случилось с тем, который критиковал Бога, который всегда тыкал пальцем на кого-то, всегда посмотрел и говорил, что вот это лишь только надо тихонечко себе спокойно. Царство Божье – это не мое, это не твое, а это Божье. И все, что мы делаем на этой земле, мы служим Богу. И где ты бы ни служил, служи Богу. По тем возможностям и силам, где Бог поставил тебя служить, служи Богу. И оставайся верным. И даже если ты служишь тем одним талантом, отслужи верно. Принеси вторые таланты, два таланта принеси, потому что будет проблема, когда отнимется от того, кто даже ничего не имел, кажется, ничего не имел, в одном таланте заберите и отдайте тому, кто делает. Вчера, прошлое воскресенье, как знаете, брат с Украины говорил, он говорит, кто тянет, тому еще грузят. В служении, кто тянет, еще грузят. Это принцип работы, вот. Заберите того, кто не делает, не хочешь делать, поставим, дадим тому, кто будет делать. И это принцип. Это не есть в том, что это так, что то-то, кто-то. Вот выбились люди и служат. Это люди, которые в себя ложат и трудятся на все те таланты или возможности, которые даны в его жизнь, они будут приобретаться дальше. И придет время, где ты незначный. Ничего не стоящий, незаметный. Будешь стоять при тысячи людей проповедовать Евангелию. Будешь сильным проповедником. Будешь евангелистом. А начинал очень страшно. Очень страшно. Я хочу, я хочу сказать за себя, 
когда я начинал, я думал, я вообще без, без, без всяких вот талантов и все. Я просто человек, который простой, никому не нужный, и даже не, не, не ученый, и не читающий. Просто закончил школу, в тюрьму забрали, вот в школу, и потерялся, и больше нигде в моей жизни кажется, какие таланты в твоей жизни, какое что может случиться в твоей жизни. Но пришло в мою жизнь то, что я сказал. Тот, кто я есть, вот мое тело, вот я. Вообще сейчас не пригоден ни к чему. Возьми меня. Может быть, я даже не талант, я просто 0.1 талант может быть. Но вы знаете, ну, на протяжении 10 лет сегодня Бог что-то делает в моей жизни. Я рад. Я благодарю Бога. И я хочу каждому сказать в жизнь, что ты не сиди просто. Может быть, ты точка, 000, точка один талант, и думаешь, что я вот вообще не способен. Начинай двигаться в своей жизни. Начинай что-то делать для Бога, для того начальника, который оставил свою власть, силу и сказал, иди и делай что-то. Много миссии. Сегодня братья начинают служение. Я вижу э -э, пастора Федора, у него служение сильно развилось в России. Да? Было время. Я смотрел на него, когда мы вручали ему проект России. Вы знаете, я не доверял до конца. Как-то что-то так думало, Господи, ну что же получится с него? Серьезно я говорю. Федор, извини меня, что я очень откровен. Но вы знаете, прошло время, где Дух Святой пришел, поднял его, и он несет великолепное, сильное служение, я скажу, в гонениях. Там, где гонят, где ФСБ переписывают и делают различные чудеса свои. Человек поднялся и Бог умножил. Просто сказал, вот кто я есть. Когда мы давали служение Юрию Колесникову, я себе думал, думаю, Господи, это, наверное, самая большая ошибка за то, что я ему пообещал, вот только я это и делаю, что мы тебе дадим Мексику. Просто сказал, а потом нужно было за слова отвечать. И вы знаете, дали служение. На сегодняшний день это устроенный пастор который имеет служение, который имеет много проектов, который двигается. И новые братья и сестры в школе посмотрят на него, скажут, это помазанник, и хочется быть возле такого человека. А когда-то человек этот просто взялся и сказал, вот я, вот я начальной стадии сейчас стою, возьми меня, если хочешь, используй меня. Конечно, бег уже подальше. Видно, ох, успешный человек, хороший человек. Сегодня, может быть, это твое начало. Может быть, это сегодня ты стоишь в этом старте и боишься. А может быть, ты пару раз стоял и вот-вот выстрел, стрелял, бежать, а ты говоришь, нет, боюсь еще, сяду, сяду, отдохну. Этот раб также делал, но, к сожалению, он не успел. Он не успел сдвинуться с места, чтобы вот свой талант дальше проявить в своей жизни. Мы все имеем талант. А знаете что? То, что мы дышим, то, что мы живые, и мы имеем тело, Бог уже хочет взять, вселиться в тебя и проявлять свою славу через тебя. Делать то, что Он хочет в твоей жизни, сам Бог. И намерения твои, о твоей жизни, твои цели, какие-то вот даже хорошие по служению. Ты смотришь, думаешь, ты знай, что Бог имеет больше твоих намерений и добрых нрав чтобы дальше повести тебя, поднять тебя, изменить внутренность твою и сказать тебе, что ты избранный, ты избрана мною. Как, к сожалению, сегодня много говорят, да, вы избранные, вы избранные, я не избранный по служению, ты избранный, потому что ты частица церкви служения, ты есть тело Иисуса Христа, ты есть орган Иисуса Христа, который должен двигаться и приносить плоды. Каждый из нас мы имеем таланты, братья, сестры. Развивай их и развивайся сам. Вы знаете, много из нас мы думаем, что откровение, помазание, власть и Божьи вот дары приходят тогда, когда я долго молюсь и жду в своей комнате, когда я жду, что что-то проявится в моей жизни. А вы знаете, вся часть только пяти талантов — это ты. А в тех других пять талантов — это Дух Святой который приходит и, и дальше у, у, употребляет тебя, действует в тебе, начинает двигаться дальше. Если мы не начнем проявлять себя или двигаться к, к вере, как мы слышали в четверг хорошую проповедь о вере, если действий не будет в нашей жизни, 
тогда наши таланты не будут развиваться. Если мы не будем проявлять усилий, стараний, двигаться, может быть, не раз потеть и стыдно за кафедрой. Вы многие знаете мою историю, где я Богу дал 30 раз. Если на 30, 30 раз буду проповедовать, у меня не получится. Я сажусь, и это не для меня. И первые разы я закрывал Библию и говорил, э, 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 не получилось, извините, братья и сестры, я на следующий раз подготовлю лучше. Потому что выходил, и просто все уплывало. Просто все мысли улетали. Было время, когда меня братья поставили в... в, в вот едет автобус, где мы проповедовали на уличном служении, и мне сказали, взяли, дали Библию, говорят, давай, брат, проповедуй. Я им проповедую. Я был мертв, а теперь жив. Все смотрят на меня, аж от, отпрыгнули от меня. Этот брат или воскрес, или что. И в это время мужик, который там сидел, одержимый, подрывается, и нажимает, нажимает стоп-кран, крик. На, на этих рейсах остав, остановили этот вагон, и нас вытащили оттуда. И я себе думаю, все, это точно не для меня проповеди. Никогда не буду проповедовать. Конечно, к концу они меня опять заставили. Но вы знаете, братья и сестры, когда 30 раз я проповедовал, на 30 раз я так сильно, так сильно сбился, так ушел, спотел и думаю, все, это уже не для меня. И потом я услышал внутри голос, а кто ты такой? Мне ставить сроки. У меня есть свои сроки, у меня есть свое, теперь иди. И на 31 раз, где Бог сошел своей благодатью, и я начал понимать, что такое проповеди и кто такой Бог в моей жизни. Может быть, это внутри в тебя сегодня. Ты переживаешь, тебе страшно. Знай, что есть великое определение в твоей жизни который Бог имеет и хочет тебя взять и использовать. Вы знаете, мы часто думаем, что Бог такой велик. Я сегодня размышлял, сидел, думаю, Господи, Ты такой сильный. Вот смотрю на землю, думаю, на, на, на карту земли, и думаю, Господи, Ты вот так слово сказал, и вот представь, сила Твоя начала все творить. Вот раз и произошло. Ты сказал, чтобы это случилось. Раз и, и начало случаться. Ты такой сильный и властный. А я вот стою, такой, такая мука, ну, маленькая букашка на этой земле, вот, вот такой незначный, но... Ты пришел на эту землю, и ты был распят за меня. Так значит, я большая цена для тебя. Я что-то значу великое, что ты словами делал землю. И вот этих всяких creatures все делал словами. А меня, чтобы спасти и дать мне жизнь, ты распял себя на Голгофском кресте. Ты оставил все. Так значит, ты и я что-то должны делать вместе. Потому что ты без меня не можешь творить, а я без тебя. Потому что я, ты нуждаешься в физическому, скажем, вот храмине, а я нуждаюсь в тебе. И вот в чем Бог нуждается в тебе, в этой простой физической храмине, чтобы использовать тебя, двигать тебя по жизни. Давайте, братья и сестры, мы преклоним наши колени перед величием Богом сейчас. Можете преклоняться.